உலக தமிழர் பேரமைப்பின் சார்பாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கான நீட்டு தேர்விலிருந்து நிரந்தர விலக்களிக்க கோரி எழுச்சியோடு நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த மாநாட்டை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற என் அன்பு இளவல் கௌதமனவர்களுக்கும் அவரோடு உடனிருந்து உழைத்த என் உடன் பிறந்தார்கள் அத்துணை பேருக்கும் கருத்துரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கிற மதிப்புமிக்க தலைவர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் தலைவர்கள் வந்து வந்து போனாலும் தமிழர்கள் நாங்கள் இறுதி வரை இருப்போம் என்று இந்த அரங்கத்திலே இருக்கிற என் உயிர் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் தமிழர்கள் எதை கொண்டு வந்தாலும் எதிர்க்கிறார்கள் என்பதுதான் நான் மீது வைக்கிற குற்றச்சாட்டு இங்கே பேசிய அண்ணன் கோவை ராமகிருஷ்ணன் அவர்களும் அன்பு கிணி அக்கால் அருள்மொழி அவர்களும் வைத்தியங்களை பற்றி கதைகளை சொன்னார் ஜெர்மனியில் ஹிட்லர் வருகிறார் அதிபர் வருகிறார் என்று ஒரு பைத்தியக்கார மருத்துவமனையில் அவர் வரும்போது எல்லோரும் எழுந்து நின்று வணக்கம் சொல்வதற்கு பயிற்சி கொடுத்தார்கள் ஒரு நாள் ஹிட்லர் வந்தார் எல்லோரும் எழுந்து வணக்கம் சொன்னார்கள் ஒருவன் மட்டும் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் ஹிட்லருக்கு கோபம் எல்லோரும் எழுந்து நின்று வணக்கம் சொல்லுகிற போது நீ மட்டும் ஏன் அமைதியாக உட்கார்ந்து இருக்கிறாய் என்று உண்மையிலே நான் பைத்தியம் இல்லைங்க என்ன இந்த உண்மையிலேயே எவையெல்லாம் பைத்தியம் இல்லையோ அவன்லாம் நீட்டை எதிர்க்கிறான் தமிழர்கள் நாங்கள் உண்மையிலே பைத்தியங்கள் இல்லை அதனால எதிர்க்கிறோம் இந்த நீட் என்பது எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை எதிர்காலத்தில் நம் நிலத்தில் விளைவிக்கும் என்பதற்கான நம் தங்கை அனிதா தான் இது தொடரக்கூடாது அவள் மரணமே இறுதியான முற்றுப்புள்ளியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த மாநாடு ஏன் நாம் இதை எதிர்க்கிறோம் இழந்துவிட்ட உரிமைகளை பிச்சை கட்டு பெற முடியாது போராடித்தான் பெற்றாக வேண்டும் என்கிறார் புரட்சியாளர் அனல் அம்பேத்கர் கோயில்களில் எப்போதும் ஆடுகளைத்தான் பழியிடுகிறார்களே ஒளிய சிங்கங்களை அல்ல என்கிற நாம் வெறும் சிங்கங்கள் மட்டுமல்ல புலிகள் அதனால் நாம் நம் உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு பல கேள்விகள் நீட்டு தேர்வு என்பது என்ன இங்கு பேசிய தம்பி கதிராலகன் கூட சொன்னார் தேர்வு எப்படி கல்வியின் தரத்தை உயர்த்தும் மதிப்பெண்ணை வைத்து மனித அறிவை மதிப்பிடுவது போல ஒரு மடத்தனம் உலகில் உண்டா கல்வி என்பது மானுட உரிமை அதை கொடுக்க வேண்டியது அரசின் கடமை அதை கொடுக்காமல் இருப்பது மாபெரும் கொடுமை அதை போராடி பெற வேண்டியது நமது கடமை அதனால நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் ஒரு தேநீர் போடுறோம் அதுல எவ்வளவு சக்கரை கலக்கணும் எவ்வளவு தேயில தூள் கலக்கணும் எவ்வளவு தண்ணி போடணும் எவ்வளவு நேரம் கொதிக்க வைக்கணும் எவ்வளவு பால் கலக்கணும் இதெல்லாம் தான் அறிவு அதை வடிகட்ட வடிகட்டி தேநீரின் சுவையை கூட்டி விடும் என்பது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனமோ அதுபோல ஒரு முட்டாள்தனம் தான் இந்த நீட்டு தேர்வின் மூலம் தகுதியான மருத்துவர்களை தேர்வு செய்ய முடியும் என்று ஏமாற்றுவது நான் நீட்டு தேர்வு எழுதி தேர்வு பெற்று வர்றேன் என் தம்பி எல்லாம் தேர்வு பெற்று வர்றாங்க தங்கச்சி எல்லாம் வராங்க பாடம் நடத்துகிற பேராசிரியர் பெருந்தகைகள் பழையவர்கள் தானே அவர்கள் நீட்டு தேர்வு ஒன்று தேர்வு செய்வது பற்றி வரலையே உன் பாடத்திட்டம் அதே பாடத்திட்டம் தானே அப்ப இதுவரை படிச்சவனெல்லாம் நல்ல மருத்துவர் இல்லையா அப்ப ஒரே நாள்ல பணம் செல்லாதுங்கிற மாதிரி ஒரே நாள் இந்த மருத்துவர்களின் தகுதி செல்லாதுன்னு நீக்குவீலா அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்க என்னது இது உலகத்துல எந்த பைத்தியக்காரனும் எப்படிப்பட்ட திட்டங்களை கொண்டு வர மாட்டான் நம்ம என்ன கேள்வி எழுப்புறோம் நாட்டின் முதன்மை அமைச்சர் ஐஎம் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒரு மேடையில பேசுறார் எழுபது ஆண்டு கால விடுதலை பெற்ற இந்தியா மின்சாரமே போய் சேராத பல ஆயிரம் கிராமங்கள் நம்ம கேள்வி என்ன இப்ப மின்சாரமே போய் சேராத கிராமத்தில் அவன் எப்படி மின்னணு பரிமாற்றத்துக்கு வருவான் எப்படி நீட்டு தேர்வுக்கு தயாராகி வருவான் இதுக்கு என்ன பதில் இருக்கு ஏ மாநிலத்தை விடு ஒடிசால ஏழு கிலோமீட்டருக்கு இடையில ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இல்லை ரெண்டு மகன்கள் தாய்க்கு உடம்பு முடியல தோல்ல தொட்டியை கட்டி 
தோல்ல கம்ப போட்டு குறுக்க தொட்டியை கட்டி தாயை தூக்கிட்டு போறான் அவசரம் உறுதி இல்லை உயிர் காக்கும் உறுதி இல்லை வராது என சால சரியா இல்ல மின்சாரம் இல்ல ஒரு இயலவும் இல்ல அந்த கிராமத்தில் இருந்து ஒருவன் எப்படி நீட்டு தேர்வுக்கு தயாராகி வருவான் என்ன பதில் இருக்கு நீங்க சொன்னாங்க எல்லாம் கேசலஸ் எக்கனாமிக் வந்துட்டான் போன்ல சிக்கனுக்கு வந்துட்டான் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸுக்கு வந்துட்டான் கேசலஸ் எக்கனாமிக் வந்துருச்சுல சிம்பிள்லஸ் எலெக்ஷனுக்கு வாங்கினா அதுக்கு உடனே கல்வி அறிவு இல்லாதவர்கள் எப்படி நான் என்ன முறைக்கு வாங்குறேன் நூத்தி ஒன்னு இருநூத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு இப்படி எண்களை கொடுத்துரு சின்னத்துக்கு பதிலான அதெல்லாம் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் என்ன செய்வார் எழுபது ஆண்டு கால விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் அனைவருக்கும் கல்வி கூட கொடுக்காம நீ என்ன இது பண்ணிட்டு இருந்த நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த கல்வியை ஒழுங்கா கொடுக்கல இதுல தேர்வு மூலம் எப்படி நீ சிறந்த நீ மருத்துவரை உருவாக்க போறங்கிற எங்க இங்க படிச்சவங்களா இதுக்கு முன்னாடி நல்ல மருத்துவர் இல்லையா உலகத்தின் தலை சிறந்த மருத்துவர்கள் தமிழர்கள் இருக்காங்க அமெரிக்கா இருக்கு எங்க ஐயா ஜவஹர் பழனி பண்ணி தாண்டி ஒரு மருத்துவர் இருக்காரு என் கல்வி முறையில என்ன உனக்கு பிரச்சனை நீ என்ன இன்னைக்கு போய் மருத்துவத்தை என்ன கற்பிச்சு இருக்கிற எம்பேடு ஹூப்பர் அமெரிக்க மருத்துவர் அவன் தான் ஒரு பதினாறு வயது பெண் வருது எது சாப்பிட்டாலும் வாந்தி வந்துடுது உடனே அதுக்கு பல சிகிச்சைகளை செய்ய செய்து பாக்குறாரு ஒரு நாள் அவர் வீட்டில் உறங்கிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு தோணுது எனக்கும் நோயாளிக்கும் இடையில நீ யார் என்று அந்த நோய் கேட்குறான் உடனே இவர் வந்தாரு அறையை பூட்டிட்டு போயிட்டாரு அந்த பொண்ணுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல பதினாறு நாள் கழிச்சு போய் திறக்கிறாரு தண்ணின்னு கேட்குது அந்த பொண்ணு தண்ணி ஒரு கோலை குடிக்கிறாரு குடிச்சிச்சு திருப்பி வாந்தி வரல மறுபடியும் கொஞ்சம் உணவு கொடுத்தாரு பசிக்குதுன்னு கேட்டவொன்னே திருப்பி வாந்தி வரல சரியாயிடுச்சு அப்ப என்ன முடிவு பண்ணிட்டாரு பசித்த பின் குசி எழுதுறாரு இத எங்கப்பா நம்மால் வர எழுதுறாரு ஹட பைத்தியக்கார இதெல்லாம் உன் பரம்பரையே கருவாகிறதுக்கு முன்னாடி பல ஆயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி எங்க பாட்டேன் மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போச்சு உனி என்று உலக மருத்துவத்தை எழுதி வச்சு பண்ண உன்னே முக்கால் அடியில இவன் எனக்கு மருத்துவ தரத சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த கல்வி முறையில தான் எங்க ஐயா அப்துல் கலாம் இந்த கல்வி முறையில தான் எங்க ஐயா மயில்சாமி அண்ணா தர இதுல தான் எங்க ஐயா சிவன் என்ன இவன் பிரச்சனை இவனுக்கு இங்க வரணும் ஒன்னு நீங்க கவனிச்சுக்கணும் நம்ம நாடு டவுலிட்டிங்கிற உலக வர்த்தக அமைப்புல போட்ட கையெழுத்து தான் இப்ப நம்ம தலையெழுத்த மாத்திட்டு இருக்கு நமக்கு கல்வி சேவை நமக்கு மருத்துவம் சேவை நமக்கு தூய குடிநீர் விநியோகம் சேவை நமக்கு சாலை அமைத்தல் அதை பராமரிப்பது சேவை நமக்கு மின் உற்பத்தி செய்வது அதை முறையாக பகிர்ந்தளிப்பது சேவை இது எல்லாம் நமக்கு சேவை அவனை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் தொழில் நடத்துவது அரசின் வேலை இல்லை இதை தனியார் முதலாளிகளிடம் கொடுத்து விட்டு கமிஷன் வாங்கிட்டு கையெழுத்து போட்டு இரு அவன் கொள்கை முடிவு இதுதான் அங்க இருக்கிற சிக்கல் இது நன்பு நம்ம விளங்கிக்கணும் பயோமெட்ரிக்ங்கிற அமெரிக்க நிறுவனம் தான் இந்த நீட்டு தருவை அவன் நடத்துறான் அவனுக்கு என்ன இங்க வேலை அவனுக்கு என்ன வேலை இப்ப இது மிக ஆழமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அவனுக்கு ஒரே தேர்வு ஒரே கல்வி ஒரே ஒரே மதம் ஒரே மொழி ஒரே சட்டம் இதுதான் இதுதான் அவனுடைய நோக்கம் இதை நம்ம நன்கு விளங்கணும் இப்ப மத்திய அரசு மத்திய அரசு இப்ப மத்திய அரசு நடத்துற ஜிப்மருக்கும் எய்ம்ஸுக்கும் நீட்டு தேர்வு இல்லை என்ன அர்த்தம் மத்திய அரசு நடத்துற இந்த கல்வி நிறுவனங்கள் இந்த மருத்துவமனைகள் அவனுக்கு வந்து தரமா இருக்குது மாநில அரசின் கல்வி உன்னுடைய கல்வி தரம் சரியில்லை என்று சொல்ல வர நீ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீ மத்திய அரசு பள்ளியில வந்து படி சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் படி அப்ப படிச்சா என்ன ஆகும் இங்கதான் பிரச்சனை வருது ஒரு தேசிய இனத்தை அதன் மொழியில் இருந்து வெளியேற்றுவது அடையாளம் தெரியாத அழிப்பது உனக்கு தாய்மொழி கல்வி இருக்காது இந்தி கட்டாயமா படிப்ப சமஸ்கிருதம் படிப்ப தமிழ் படிக்க மாட்ட நீ அங்க போனா வல்லபாய் பட்டேல படிப்ப உன் பாட்ட வாவுசிய படிக்க மாட்ட சான்சிராணி லக்ஷ்மி பாய படிப்ப உன் பாட்டி வேலுநாச்சார படிக்க மாட்ட உன்னுடைய வரலாற்றில் இருந்து உன்னை வெளியேற்றுவான் உனக்கு எந்த அடையாளமும் இருக்காது இதுதான் இங்க இருக்கிறது ஏற்கனவே இப்ப இதுல இருந்து விளக்கு பெற முடியாதா அதுதான் எங்க அண்ணன் மதிப்பிற்குரிய மாநிலங்களை உறுப்பினர் அண்ணு சிவா அவர்கள் பேசினாங்க ஒரு ஆளுமை உள்ள அந்த அரசு இருந்தால் சத்தியமா முடியும் என்ன சொல்லணும் நீட்டு அதை வேற எங்கேயாவது காட்டு இல்லைன்னா நீ என்ன சொல்லுவ இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவ இருபத்தி நாலு கல்லூரிக்கும் போடுவேன் போட்டு ஏங்க அசை ஏங்க கல்லூரி என் பிள்ளை படிக்க முடியாம அந்த கல்லூரியை நடத்த வேண்டிய தேவை நான் இல்ல உனக்கு கூலிக்கு மாரடிக்கிறவில்ல நானு புரியுதா வெளியில போய்கிட்டே இருந்தனும் எப்படி ஆந்திர பிரதேசம் ஆந்திரா மட்டும் எப்படி நீட்டில் விளக்கு வாங்குச்சு ஒரே தீர்மானம் நான் உனக்கு தர வேண்டிய பதினஞ்சு விழுக்கு அடை தரல நீ எனக்கு தர வேண்டிய எந்த சலுகையும் தராத போயிட்டே இருந்தான் அவ்வளோதானே 
இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலுடைய உங்க குடும்பத்தினுடைய அங்கீகாரம் எனக்கு வேண்டாம் அவ்வளவுதானே என் காசுல என் பிள்ளை படிக்க போறேன் வேணா உலக நாடுகள்ல சீனி சீனாவுக்கு அனுப்புறேன் சிங்கப்பூர் அனுப்புறேன் ஜப்பான் அனுப்புறேன் ரஷ்யா அனுப்புறேன் அமெரிக்கா அனுப்புறேன் படிச்சுட்டு வருத்தும் எங்க ஆத்தால என் காசுல படிக்கிறான் என் ஆத்தால பண்ணுக்கு வைத்தியம் பார்க்கட்டும் உனக்கு என்ன உனக்கு என்ன நீ உன் அங்கீகாரம் தேவையில்லைன்னு அங்கீகரிச்சிட்டியா எங்களை எல்லாத்தையும் அங்கீகரிச்சிட்டியா எதுல அங்கீகரிச்சிருக்கா கேட்க ஆள் இல்ல ஆந்திராவுக்கு விளக்கு பெற முடியும் அன்னை தமிழ்நாட்டுக்கு பெற முடியாதா அதுக்கு ஆள் இல்ல அதான் பிரச்சனை அதனாலதான் இவ்வளவு சிக்கல் வருது ஏற்கனவே முதுகலையில வந்து ஐம்பது விழுக்காடு அது சேவை பயிற்சி செய்து படித்துக் கொண்டே சேவை செய்கிற மாணவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருந்தது அதையும் பறிச்சுக்கிட்டு எல்லாமே இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாநில உரிமைகளை நாம் பறிவுடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தாய்மொழியில் கச்சவன் எல்லாம் சாதிக்கிறான் தாய்மொழி கல்வியிலிருந்து நம்மளை வெளியேற்றணுங்கிறது அவன் மத்திய அரசு பாடத்திட்டத்துக்கு வாங்குறான் நீட்டு தேர்வுல கேள்வி அதுல இருந்தே கேட்கிறான் இப்போ எதுக்கு நம்ம நீங்க எல்லாம் தமிழ்ல படிச்சு என்ன சாதிக்கிறது இங்க பல பேருக்கு அந்த ஒரு நோய் இருக்கு உனக்கு நீ உன்னை மறந்து உறங்கும் போது உனக்கு கனவு எந்த மொழியில் வருதோ அந்த மொழிதான் உன் கல்வி மொழியா இருக்கணும் ஏன்னா அதுதான் உன் சிந்தனை மொழி இல்ல உனக்கு இங்கிலீஷ்ல கனவு வந்துருச்சுன்னா நீ யாரும் இல்லை நீ சோரம் போயிட்டான்னு அர்த்தம் அதை நல்லா விளங்கணும் உலகத்தில் நோபல் பரிசு பெற்ற அத்தனை பேர் அறிஞனும் தாய்மொழியில் கற்றவன் உலகத்தில் தாய்மொழியில் கற்றவன் எல்லாம் படைக்கிறான் படிக்காதவன் பயன்படுத்துறான் இந்த நாடு ஞானிகளை இப்ப இருக்கிற ஞானிகளை சொல்லல பச்சிலம் குழந்தைகளை பதற பதற கற்பழிக்கிறான் இந்த பரதேசி கூட்டத்தை நான் சொல்லல ஞானிகளை உருவாக்குவானே ஒழிய விஞ்ஞானிகளை உருவாக்காது உன் கல்வி முறை இது ஒண்ணும் கிடையாது இது ஐயா அப்துல் கலாம் தாய்மொழியில் கற்றவர் ஐயா மயில்சாமி அண்ணாத்துறையின் தாய்மொழியில் கற்றவர் ஐயா சிவன் அவரும் தாய்மொழியில் கற்றவர் தாய்மொழியில் கற்பதற்கும் இதுக்கு போது தொடர்பு எடுத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்க ஐயா பழனிசாமி இருக்காரு கோவையில் பல ஆண்டுகளா அப்பாவோட விவசாயம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய் படிக்கலான்னு தமிழ்ல தான் படிச்சு அதுக்கப்புறம் போய் இன்னைக்கு இன்னைக்கு லேப் ரஸ்கோட்ல பண்ற அறுவை சிகிச்சையில இந்தியாவில முதன்மையான ஒரு மருத்துவரா இருக்கிறாருனா அவனால தமிழனால முடியாத ஒண்ணு இல்லை இந்த நிலையில் இருந்து நம்மளை அப்புறப்படுத்தணும் கல்வி இனி நமக்கு இல்ல மருத்துவம் நமக்கு இல்ல அதை முடிவு செய்யறத முடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த வேலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து விளக்கு பெற வேண்டும் என்றால் அண்ணன் சிவா அவர்கள் சொன்னது போல எனது அன்பு சகோதரன் என்ன அருமை ரத்தம் வேல்முருகன் அவர்கள் சொன்னது போல இங்கே பேசிய பலர் குறிப்பிட்டது போல தொடர் போராட்டம் தமிழர்களுக்கென்று வலிமை மிக்க ஒரு அதிகாரம் அது வரும்போதுதான் நாம இதை மீட்க முடியும் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அதுல இன்னைக்கு நம்ம எல்லோரும் வந்து பல கட்சி என்ன புள்ளியில் நாம் எல்லாம் ஒரு புள்ளியில் இணைந்து நிற்பது என்பது அதை இங்க கேட்டவங்க எல்லாம் கேட்டாங்க தலைவர்கள் இத்தனை பேர் இருக்கிற அரங்க நிறையில என்று தமிழர்களுக்கு இது போய் சேரணும் இங்க பேசுறது என்பது இது எல்லாரும் சொல்றாங்க இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு பேசல உலகம் பூரா பறவை வாழக்கூடிய பதிமூணு கோடி தமிழனுக்கு சேர்த்து தான் பேசுறோம் இது பேசியது கொஞ்ச நேரத்துல காணொலியில பார்த்துட்டு உடனே கீழரங்குக்குள்ள அழைப்பான் அண்ணே உங்க பேச்சு கேட்டனேம்பா அந்த அளவுக்கு சமூக ஊடகங்கள் பரவி கொண்டிருக்கிறது இதை புரிந்து கொண்டு ஒவ்வொரு உரிமையாக நாம் இணை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க தொடங்கி பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி மேல ஒரு வாரியம் அமைக்கிற அளவுக்கு போய் நின்றுகிட்டு இருக்கு ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு அண்ணன் சிவா அவர்கள் சொன்னது மாதிரி திருப்பி திருப்பி திசை திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு முகநூல்ல ஒருத்தர் போடுற பதிவுக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து திரும்பிடுறோம் காலையில ஒரு பதிவு போட்டு எங்கேயாவது போயிட்டு இருக்கா நாள் புறம் சண்டை நடக்குது ராத்திரி படுக்கும்போது ஒன்ன போட்டா விடிய காலத்துல இருந்து சண்டை நடக்குது இதுல கவனமா இருக்கணும் உங்களை திசை திரிப்படுவான் பிரச்சனைகளை கொடுத்து நம்மளுக்கு எப்படி அடிக்கிறான் பிரச்சனைகளாலே அடிக்கிறான் பெரும்பாலே அடிக்கிறான் பிறம்பாலே அடிக்கிறான் போராடி பெற்று தருவதற்கான அதிகாரம் நம்மட்டு இல்ல மக்கள் நாம் போராடி பெற்றுக் கொள்வதற்கு விடுவதற்கான அதிகாரமும் நமக்கு இல்ல நான் கூட கேட்ட மெரினா கடற்கரை அவங்க சொல்றது பொழுதுபோக்கான இடம் தான் போராடுவதற்கான இடம் இல்லைன்னு உயிர் உணர்வு உரிமை இதை விட பொழுதுபோக்கு மிக முக்கியமானதா முக்கியமானதா அரசு உளமாற காவிரி மேலாண்மை வரி அமைக்கணும் அரசு உளமாற நீட்டு தேர்வுல இருந்து விளக்கு பெறணும் என்று விரும்பினால் 
கடற்கரையை திறந்து விடுங்க நாங்க போராடி பெற்றுக்கிறோங்கிறோம் உலகத்தை திரும்பி வாய்ப்பு திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு அறவழியில் போராடி உலகத்தை திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய பேராற்றல் கொண்ட இனம் தமிழ் இனம் அதுதான் நான் என்னுடைய அன்பு ரத்தம் வேல்முருகன் அவர்கள் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஒரு எழுச்சி மிகுந்த போராட்டத்தை சென்னை மெரினா கடற்கரையிலே தொடங்கலாம் என்று சொல்கிறார் அதை ஒவ்வொரு தமிழனும் எல்லாருமே இங்க இருக்கிறது என்னன்னா யாரோ ஒருத்தனுடைய பிரச்சனை இதை நான் ஏன் பிள்ளை மருத்துவமா படிக்க போகுது நான் என்ன டாக்டர் ஆக போறேன் அப்படி நினைக்கிறது தான் தப்பு அப்படி நினைக்கிறது தப்பு இது வருங்க இது வந்து இப்ப படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இல்ல அடுத்தடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளின் உரிமைக்கானது நீங்க நுட்பமா விளைக்கணும் ஒருவன் உயிரை இழக்கலாம் உரிமையை இழக்க கூடாது தனிப்பட்ட சீமான் தன் உயிரை இழப்பு என்பது அவனுக்கான இழப்பு ஆனால் என் உரிமையை இழப்பது என்பது ஒட்டுமொத்த தேசிய இனத்திற்கான இழப்பு அதைத்தான் உயிர் உன்னதமானது நான் அறிவேன் ஆனால் அந்த உயிரின் மேலானது எமது உரிமை எமது விடுதலை எம் இனத்தின் பெருமை என்று என் உயிர் அண்ணன் எங்கள் அன்பு தலைவன் மேதகுதே பிரபாகரன் அவர்கள் எங்கள் கேட்டுக்கிறார் தமிழர்கள் மிக நுட்பமாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் உங்களை உங்கள் தாய்மொழியிலிருந்து வெளியேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களை உழைப்பிலிருந்து நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் மூலம் வெளியேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போது உங்கள் நிலத்தில் இருந்து உங்களை சிறுக சிறுக வெளியேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொந்த நிலத்திலே நிலமற்ற கூலிகளாக அனாதைகளாக அடிமைகளாக அகதிகளாக அடையக்கூடிய காலம் உங்கள் கண்முன்னே நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருங்கள் இது நடக்கும் நிலத்தை இழந்தால் பலத்தை இழப்போம் பலத்தை இழந்தால் இனத்தை இழப்போம் எனவே என் அன்பான மக்களே உங்கள் இனத்தை உங்கள் நிலத்தை பேரன்பு கொண்டு நேசியுங்கள் என்று இழத்து பாவேந்தன் புதுவை ரத்தனதுரையவர்கள் பாடுகிறார் இது நன்கு விளங்கிக் கொள்ளணும் என் அன்பிற்குரிய உடம்பு என் உறவுகள் என் அருமை சொந்தங்கள் என் தம்பிதங்கள் நிலமற்ற இனமும் நிர்வாண உடலும் உலகில் அவமானகரமானது என்கிறார் நம் தலைவர் மேதகவே பிரபாகரன் அவர்கள் அந்த நிலைக்கு நாம் தள்ளப்படுவதற்கு முன்பு நாம் ஒவ்வொருவரும் எழுந்து கொள்ள வேண்டும் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த மாநாட்டின் வாயிலாக உங்களுக்கு நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இது ஒரு தொடக்கம் எல்லாரும் கேட்கலாம் இந்த கௌதமே கொஞ்சம் மருத்துவர்கள் மாணவர்கள் சேர்ந்து நடத்தினா நீட்டு தேர்வுல இருந்து விளக்கு ஒண்ணு வந்துருமா கேட்கிறான் ஐபிஎல் நிறுத்திட்டா காவிரியில தண்ணி வந்துருவானா பல பல விஷயம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் தாகமும் பசி எங்களுக்கு மட்டும் தான் நினைச்சேன் ஏய் எங்களுக்கு தினம் தினம் கார் திட்டிக்கிட்டு இருக்கீல உனக்கும் சேர்த்தாண்டா தண்ணிக்கும் சோத்துக்கும் போராடிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நீ நீருக்கு போராடவில்லை என்றால் நாளைக்கு நீருக்கும் சோருக்கும் போராடுவாய் இன்னைக்கு உழவனுக்காக நீ போராடவில்லை என்றால் நாளைக்கு உணவுக்காக போராடுவாய் உனக்கு நீர் முக்கியமா சோறு முக்கியமா கிரிக்கெட் ஸ்கோர் முக்கியமா ஸ்கோர் முக்கியம்னு சில லூசுகள் தெரியுது இந்த பைத்துக்காரத்தனத்தை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்மளை விரும்புவர்கள் விரும்பாதவர்கள் எதிர்ப்பவர்கள் ஆதரிப்பவர்கள் எல்லோருக்கும் சேர்த்துத்தான் நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை இளைய தலைமுறை தமிழ் பிள்ளைகள் என் அன்பின் இனிய தம்பி தங்கைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மாநாட்டின் மூலமாக தீர்வு வருமா இல்லை தீர்வு இந்த மாதிரி மாநாடுகள் மூலமாகத்தான் தீர்வு வரும் இதுதான் வரலாற்றில் நிகழ்ந்திருக்கிறது அதனால கேள்வி கேட்கிறவன் இது செஞ்சால் அது வந்துருமா அது செஞ்சால் இப்படி நடந்துருமா நீங்கள் தெருவில் நடந்து போனால் வந்துருமா எப்ப வரும் இந்த மாதிரி பேசுறவெல்லாம் செத்து போனால் நமக்கு நிம்மதியான ஒரு விடுதலை ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஒரு நாள் வரும் எனவே இதை என் அண்ணன் சிவா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல அளப்பரிய களப்பணி ஆச்சு ஒரு நாளைக்கு எனக்கு மட்டும் நூறு ஃபோன் பண்ணிருப்பான் அண்ணே அது வந்துடணும்னே போயிடணும்னே அது மாதிரி களப்பணி ஆச்சு உடன் இருந்த தம்பிகளை ஒருங்கிணைத்து இத்தனை தலைவர்களையும் ஒரே நேரத்தில் அழைத்து வந்து இரண்டு அமர்வுகளை நடத்தி இந்த மாநாட்டை மாபெரும் வெற்றி மாநாடு நடத்திய என் அன்பு இளவல் இயக்குனர் கௌதமன் அவர்களுக்கு என் புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களும் வணக்கமும் வெகு தூரம் வெளியூர்களுக்கு செல்ல வேண்டியது இருந்தாலும் பசியோடு இருந்தாலும் இனத்தின் உரிமை எல்லாவற்றிலும் மேலானது என்று இதுவரை அரங்கிலே இருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு நிறைந்த வணக்கமும் நன்றி நாம் தமிழர்